今日は、えー、と斉藤遥さんの、えー、とスタジオビジットということであのスタジオにお邪魔しています。よろしくお願いします。お願いします。えっ、ー、と斉藤さんとは結構もう知り合って長いんですけど、こうやってスタジオにお邪魔するの初めてで、うん、確かに。なんかまあ新鮮な感じですけど、普段はここで絵を描かれてる感じですか？そうですね。<笑>基本的にここで今は制作してます。うんうんうんうん、なんか斉藤さんは絵だけじゃなくって、うんうん、映像とか、うんうん、まあインスタレーションとか、最近では焼き物とかもやってらっしゃいますけど。うんうんまあ、基本的にはまあ絵がやっぱりいろんな制作の中心にあるって感じですかあそうなんですかね<笑>うんなんかいや一概にそうとも言い切れないという気持ちはずっと持っててんなんか例えばなんか小川さんが結構他の人に私を紹介してくるときに絵描きだよって紹介してくれるのがすごい絵描きって可愛い日にきれいしいんだけど私って絵描きだっけみたいな気持ちもあったりする<笑>、はいえー、そうかそうか、うんうん、そういうこうメディアを使い分けるっていうかなんかこの作品は絵でいこうとかこの作品は映像でいこうとか、うん、そういうのってどういうふうに使い分けてるんですかどううしてそうなるんだろう、まあ、なんかやっぱ絵は結構やれることが多いんだけれども、うんえー、とただ見るフォーマットが決まっている、うんうんうん、つまりこのまあ平たく言えばこのキャンバスがあればこのキャンバスの中の四角は見る場所で、うんはい、外はそうじゃないよっていうのが割と自明になってるっていう点で。うんうんうんうん、とやれることも多いんだけど、まあ、やっぱり制限もあって、うんうん、でそれだけじゃやれないことがなんとなく自分の中で浮かんできた時に、うん、他のメディアを使ったりすることが多いですかね。ななるほどなるほほどど<笑>んかこう斎藤さんの絵の、まあ、僕はいろいろインスタレーションとか映像とかも見てますけど絵,に絵の特徴としてなんか絵の中にこうちょっとした文字が入ってきたりとか<笑>なんかこうどこかの,かあの作家が見たんであろう,こうあるワンシーンが入ってきたりとか<笑>そういうのがあの印象的な感じもするんですけどああいうのは実際にこう自分の絵って言ってもその絵の中にそういう,こう映像的だったりとか<笑>写真的だったり文字だったりとかがこう。入ってくるっていうのはなんかこう意識的にやっているとか自分のその手法としてあるみたいな感じなんですか。からかななんか十年くらい前に具体的な作品の話をすると、うんうん、えっとそれは絵画じゃなかったんですけど、うん、うんとなんだろうな布、うん、にまあ、バンバン思い出したものを思い出したなりに書いて、うんうん、でそれはもうなんか、えっと、平面として見せるような形ではなくて、うんえっと、布が片方にこうあって、うん、片方に天秤の重りみたいなのを載せられる台みたいのがあって、うん、こう。なんてうの天秤状になった作品があって、うんうんうん、で、えー、と何にもその天秤のこっち側に物が載ってない台の方に何も載ってない時はこっちの、うん、といろんなものがいろんな記憶から書いたものが、うんえー、と記憶から書いたものが書かれた布は地面にも落っこちちゃってて、うんうんうん、つまりなんか。私が今まで見た記憶とかも今この空間にはないじゃないですか、うんうん、どんどん今もどんどん過ぎていっちゃって、うんうん、でなくなってるんだけどでも思い出すことはできるなっていうのがすごい面白いなっていうか、うん、ある意味なんか期待できるというか、うん、希望が持てるというか、うん、だなっていう感覚がなんとなくあって、うん、でえっ、ー、と
なんかややこしいんですけど簡単に言うとこっちにそのこっちの台に地面にあったものを乗せるとまたその落ちてた布がバーって上がるみたいな作品を作った時になんかその記憶から今目の前にないけど記憶にあるものを書くみたいなことが結構実感持ててやれるというか目の前にあるモチーフを書いたりすることよりもなんとなくその時は自然にできることだなっていうのが出てきてそういう何ですかねだから頭の中だけにしかないんだけれども確かにあるものみたいなことを考えて書くモチーフとして選択した時に、うん、さっき小川さんが言ってたテキストとか、うんうんうん、と映像的というか、うんうんまあ、スナップショット的な風景のかけらみたいなものとかが出てくるようにはなったかなって感じがあります。でどうそういうこう結構具体的な自分の中の記憶みたいなものが画面にこう定着してるみたいなことなんですか。うんうんうんうん具体的なそうですね。まるっきりない自分のイメージみたいなのが出てくることはない。まるっきりまあなんかそのすごいモチーフの正確性みたいなのは求めてないというか、うんうんうん、やっぱり絵だから。うん絵だから絵だからみたいな気持ちも自分の中にはあって、うん、絵だから何なんだって感じなんだけど、うんまあ、線を描いたり、うん、色を塗ったり、うん、それによって空間が生まれたりみたいな二、うん、次元二次元の中で、うん、いろんな次元が見る,見ることで生むことができるみたいな。そういうなんつうの具体的な自分の記憶だけなのか、うん、そうじゃなくてなんか他のこうイマジネーションとかも混ざってるのかとか基本的にやっぱ具体的な記憶ですかねただその具体的な記憶っていうのが、うんえっと、本当にあった出来事に限らなくって、うんうん、と本当にあった出来事っていうのはある意味本当にあった出来事なんだけどなんか夢の中で見た記憶とか。うんうんうんうん夢でしかその現実夢でしかその経験はしてないけど、うん、でもまあ経験はしてるっていう意味では現実的に存在したみたいな,な、うん、そういうこうあこの記憶はとかこのシーンはこの夢は作品になるならないとか、うん、そ,うそういうのってどうやってこう決めてるとか。<笑>分かんない結構それはなんとなくって感じ<笑>なんとなくですかねでもなんか最近自分が思うのはまあなんかリアリティみたいなことが自分の引っかかりとして存在するなと思っててまあリアリティって一言で言った時にまあ思い浮かべるリアリティって多分人によって本当はそれぞれだと思うんですけどまあ自分はなんか多分その。盛り上がるリアリティは自分が盛り上がるリアリティは多分なんかそのちょっと抽象的ですけど抽象的だけど具体的に言うとまあ歩いてる時になんかこう見た風景があってまあそれに自分が出会う瞬間にこの瞬間の自分じゃないとこの。風景にこういうふうには出会えなかったみたいなことが風景に限らず人との会話とかなんかそういうもので何かとの出会いと自分のコンディションみたいなのがなんか反発し合うじゃないけどパンパンになるみたいな時になんか。盛り上がりがちだなっての最近そ。その時にすごくリアリティを感じるんだ。<笑>そうするとなんか作品にしたいみたいな方向性に心が動くのかなっていう気が面白いですね。しました。なるほどなるほど。なんかそういうこうこ言葉はじゃあどう同列なんですか。そのイメージ、うんうんうん、その時のそういう記憶でバンってこうあこれはっていうのと、うんうん、そこにこう
言葉がちらっと入ってくるとか、うんうんうんうん、ご自身も言葉を文章を書くっていうのも多分文章だけ書くっていうのもいろいろやられてると思うんだけど、うんうんうん、言葉とその絵の関係性とかはなんか自分で考えたことありますか、うん、もう考えたことはある、うん、<笑>なんか、まあ、最近特に言葉を平気で絵に書いたりしてるんですけど、うん、前よりも、うん、前はなんかちょっと遠慮がちに絵の、うん。なんだろうな絵のおまけじゃないけど、うん、絵を、うんまあ、絵の一部分に、うん、ちょっとその時思ったことがそのままその時引く線と同列に現れるぐらいな雰囲気で描いたりすることはあったんですけど、うんうんうん、と最近はもうちょっと積極的にテキストを絵の中で扱うってことがちょっと増えてきました。うん、っていうのは。まあ、なんかいろいろあるんですけどうんまあうんと、まあ、言葉もある意味線で描ける、うんうん、絵,絵で描く線と同じように線で描けるっていうのもあるし、うんまあ、言葉の種類にもよるんですけど、うん、その言葉をやっぱず,ずっとして見る瞬間と、うん、読み読み上げる瞬間みたいなのが、うん、見る人になんかその時々、うん、こう明滅するみたいに起こると思ってて、うんうんうん、でそういう観点で言ったらなんか自分が絵を自分の絵の描き方が結構そのモチーフをバッて分かるように、まあ、モチーフがあって大体ものを描いてるんですけど。うんうんとなんかちょっと何,何かを思い出した時のこのここまで思い出したのでもここまでで終わったからここまでしか現れてないみたいな書かれ方がしてる時が結構あって、うんうん、なんかそのでもこれを終える人は形が見えてきたりみたいな。終えるっていうのは追っかけるってことなんて言ったらいいんだろう。うんまあ、そうですそれをイメージできる人はというかとか、うんでも自分でもそれを忘れちゃったりしてもう見えなくなっちゃったりすることもあるんだけれども、うんまあ、そういうものの現れ方モチーフの現れ方と書かれた言葉から生成するイメージとか音声,、うんうんうん、音声頭の中に流れる音声みたいなものの現れ方がそんなにすごい離れたものじゃない感じでは使えそうだなっていう感じがあって。うんうんなるほどえーなんか平気で開き直ってなんか、うん、使うようにしてる、ね、テキスト書いてます最近はんなんかその僕が斉藤さんをこの「届く」のプロジェクトで声をかけたというか一緒にや,りやってくれませんかっていうふうにお願いしたのはそういうやっぱ言葉、まあ、今回の「の届く」が手紙を使った<笑>手紙とかそういう間接的な。あのー、コミュニケーションでそういうズームとか、あのー、インターネットのオンラインでどうこうじゃなくて何か間接的なものを挟んで、うんうんうんあのー、会ったことのない人たちとこうコミュニケーションを図るっていうプロジェクトの中がを考えた時に斎藤さんがパッと思い浮かんでそれはやっぱ絵画っていうイメージとそういう言葉っていうのをこう。両方使える作家さんだと思ったっていうのがあってでなんかあのー、まあ単純に手紙と絵っていうそのなんつうんですかあのーうん、そ,その単純なことだけじゃなくそれをこう,うまく行き来できるんじゃないのかなっていうふうに思っていて、うん、声をかけてそれで,で、まあ、実際に今3年目に入って今度展覧会をやっていくわけなんですけど、うんまあ、初めこの「話が来た時に何かどういったこう感じを覚えたかっていうかう自分で何かこういうことでやれるかもっていうふうに思ったとか初めこの話を振った時に何かどういうふうに思いました<笑>ああでもなんかちょっとその得意技は使えるかもみたいな,なんか気持ちはちょっと感覚的にあったかもしれないです。まあ、単純に手紙と、うんうん手紙って聞いた時ですかね、うんうんうんまあ、自分がそれこそ、うん、手紙割と書く方でもあるし、うんうんうん、あとは前も言ったかもしれないけどなんかその喋ったりするよりもなんかテキストで書いたりした
時の方がなんか、うん、なんか自分が何考えてるのか分かってくるっていうか、うんうん、っていうことが結構自分の実感としてはあったり、うんうんうんうん、まあうん。下手したら絵とかよりもテキストの方が得意かもしれないみたいな、うん、<笑>気持ちもあったり、うん、まあなんかだからそんなにすごいプレッシャーみたいな気持ちは最初はあんまりなかったかな、うん、あ,あと最初聞いた時ちょっと短めのスパンの話だったのもあるかなるほどなるほど、はい、なんかそれで今回はこうそのコミュニケーションを図って一緒に共同で作り上げていく人たちが、うんうんうん、こう多様な背景を持った人たちとアーティストが一緒にコラボレーションしてっていう、うんうん、まあ何て言うんですかねこう前提というかそういうのがあってその中で斎藤さんそのろうの人たちとこう一緒に何かや,りやったらこう何かできるんじゃないかみたいなイメージがパッとあったんですか浮かんだっていうか。<笑>そうですね、うん、特にその手紙をベースにしたっていう時に考えた時に、うん、なんかすごいナチュラルに進めナチュラルというか、うん、うん自分の考えてる、うん、それこそうん絵画とかの平面の上でできる次元の行き来みたいなことを。うんうん二次元なんだけど、まあ、三次元にも見えたり見えなかったり、うん、そうなってくると自分のいる場所の次元がなんか変わってくるみたいなことと,、うん、うんと耳老の方、うん、とのやり取りとテキストっていうものと、うん、あとなんか絵,絵画空間がこう、うん、空気が。あるわけじゃないけど、うん、あると設定されてるな,なんて言ったらいいんですか。空気が震えない場所だなっていうのを感じてて、うん、でそこで、うん、同じ同じ場所って言ったらおかしいんだけど、うん、やりとりする人と、うん、多分すごい、うん、分かり合うみたいなことは難しいかもしれないけど。うん何か同じ経験み同じ経験同じ空間を共有する瞬間みたいなのが、うん、なんかできないかなっていうのを最初実際にこう今回のプロジェクトでは何人のそのろうの学生さんと一緒にやり取りしている感じですか全部で6人, 6人、うん、その子たち子って言っていいのかな、もう二十歳ぐらいだよね。そうですね。うんうんうん、そのまあ、そういう二十歳ぐらいの学生さんとこう。<笑>はい、手紙をいきなりこう始めましてみたいなところから、はいはい、僕はだから手紙の内容を見たことないから。はいはいはいはい、あの送られてくる手紙の外側しか見たことないんだけど、はいはい、あの。全然知らない人に、はい、こうコミュニケーションするっていうのが<笑>、はい、どんなもんだったんだろうっていうか初めだからちょっと緊張したとか怖かったとかむしろなんか全然スムーズにいったとかそこら辺はどうなんですかあー<咳>いや全然緊張しただよね<笑><笑>緊張しましたで初めまして私は斉藤遥という作品を作ってるアーティストですみたいなところから始めたのまあまあそうですね<笑>あでもなんかちょっとすごいじゃもうちょっと,、うんうんとえー、と世間話みたいな話から始めたうんい今じゃも結構世間話から始めてこの5人もいると、はい、この人はこういうキャラクターでとかそういうのはも,もちろんだんだん分かってきてみたいなまあそうですね、うんでもなんか全然わかんないまんまの人もいるけど、うん、でも全然わかんない人は全然わかんないっていうキャラクターとして、うん、見えてきてるじゃあそうです、うんうんうんうん、それでこうなんつうんだろうな,なんか作品のためのコミュニケーションみたいな風に考えると多分非常に嘘が出てくるだろうし、うん、そういうのじゃなくこう普通の多分コミュニケーションをずっと続けてきてると思うんだけどでもじ実際今回その秋に展覧会があるって言った時に
そのまあなんつうかうなんか友達みたいに普通に手紙やり取りしてて<笑>そっからじゃあなんか作品作ってくださいって急に言われてる感じとかしないんですかいやってかなんかねいやします<笑><笑>ねいやだからそれ結構難しいことをあれしてるなとは思うんですけど僕企画してる側として。はいただなんかその斉藤さんがその日常の中でさっきリアリティを感じる瞬間があってそれがこう制作に結びついていくっていうお話を伺ったんですけど今回のその手紙のやり取りの中でそういったこう何かリアリティを感じる瞬間みたいなのあったんですかあ、まあ、そうですね、うん、でむしろそ,うそこでなんかこれなら作品にできるかもみたいな気持ちになったりとか、うんうんまあ、実際それでちょっと作って。たものとかもあったりしたり。もしますね、うん。それはちょっとな、手紙の内容にもあれだから、うん、あんまりその。なんていうんですか。そんなに言わなくていいんですけど、言わなくていいっていうか、その。向こうのね、人は斉藤さんに書いてるわけだから。うん、その内容は別に言わなくていいんですけど、うん、具体的にな,なんか、例えば。こう、こういった、ちょっとしたこういったやりとりから、こういうのが。出来上がってきてるみたいなちょっとだけでも教えてもらえたらなと思って。ああ。え何から言ったらいいんだろう。えなんか手動の木のなんか、うん、チェキを送ってきてくれた子がいて、うん、まあそれをきっかけそれを見たときに自分の中のなんか手動の木を見た経験みたいなのがいくつかこうそのちっちゃいチェキきっかけで。うんバババババって出てきて、うんうん、でまあそのことについて、うんまあ、ドローイングと絵画描いたりとか、うんうんまあ、あと今陶芸をもそれこそ作ってみてて、うん、食べ物宅配サービスみたいなのでバイトしてるんですみたいな方がいらっしゃって、うんうん、でまあなんかそのバイトがすごいいろんな風景とか。うんが見れてすごい楽しいんですよねみたいなことが書いてあってあでなんか例えばみたいなことを聞いて、うん、なんかこことこことここによく配達してて、うん、でまあその都度こういうことを思って、うんうん、<笑>すごい<笑>ぼやかしてるけど<笑>たのそのなんか思うことが楽しいみたいな話を聞いてでなんか私はその。聞いてというか書いてあって、うん、私はその時期ちょっとなんか家にいる時間が長い時期で、うんうん、でなんかそのその時家にあったもの、うん、ものというか花、うん、とがこっち側に書いてあって、うん、でその宅配,宅配,、うん、宅配いろんなとこ行く側の。妄想した風景みたいなのがこっち側に書いてあるみたいな、うん、あじゃあ自分とその,<笑>あの手紙のやり取りの人とのなんか、はい、そ,その時の現状が一緒になって一つの物体になってるみたいなそうですね<笑>っていう壺を作ったんだ壺を作った<笑>でもなんかちょっとうまくいったか分かんないんだけど、うん、もうなんかその壺ってなんか空間があるじゃないですか、中に、はいはい。それが結構しっくり自分の中で最近来てて、面があって面があって。うん、あ、まあ、面があって面があるっていう形の壺を作ってるから、そうなんですけど、うんうん。で、その中になんか、なんか別に何も入ってないにしても、うん、空間が。実際にあるっていうのが、なんか。わかんないけど<笑>、面白いと思ってて、うん。うんしかもそれがなん,かなんとなくただキャンバスに書くっていうよりもうん,うん場所みたいなこととか、うん、なんだろうな片面に書いたらもう片面を見てる時にはもう片面は絶対見られないみたいなこと、うんうんうん、同じ瞬間には見られないじゃないですか、うんうんまあ、記憶としてはこういう面があったなっていうのは分かるけど。うんうんうんうんなんかそういうこととしてなんかしっくりきてて、うん、なんかなるほどじゃあ今回は結構そのシリーズが並ぶってわけでもなくそれも一つの要素として使うのそう,そうあでも結構その壺はいっぱい出したいって,って、ね、この今ちょうど見えてる大きい
これツボツボですね。ツボ。これもじゃあ届くのまあ展覧会のために今制作しているそうです。うん。うまくいけば出す。こういうの作ってるんだよみたいなことも伝えたりするんですか。あでも伝えてみました。うんうん。それはでも楽しみだろうね向こうもね。ねどうなのでも急にネタに使われたみたいになったらどうしようとかもちょっと思って。<笑>おもちょっと思ってじゃない結構思ってて、まあそうだね、なんか難しいんですよね。そうですね。まあなんかリサーチをしてるわけじゃないもんね。じゃないって言っていいのかわかんないんですけど、うん、まあじゃないって中でそれをその出てきたモチーフとかをピックアップして、うん、勝手に。むしろそのこのやり取りが結局何になるんだろうってみんな思ってるだろうからそれがでもこういう形でなんかこう作品として現れてくるっていうのはやっぱすごい不思議な体験というか本人たちにとっても普段ない体験をもたらすと思いますけどね。ちょっといいんですよ、うん、あとなんか陶芸だと結局その絵はなんか終わ,終わりって終わらせられるんですけど最後の。上がりが陶芸はなんか不明なんですよね、うん。なんか自分がやったことが焼かれて出てくるまでがちょっと不明だから、なんかそれに逆に助けられてる点が今あって、まあなんか思ったようにイメージがはっきり出なかったりとか、まあなんか変人になっちゃったりとかもするんですけど、なんかまあそれも含それとまあ手紙を出して。思ったようなレスポンスが来る来ないみたいなこととかなんかその何ですかねちょっと待ちが生じるみたいなこととなんか結構合わさりながらなるほどそう,うんそれは面白いですねうんまあなんかじゃあ結構もういろいろお聞きできたと思うんですけどその今回のそのプロジェクト自体がこう斎藤さんにこう影響を与えたこととかなんかそうですねこう直接のコミュニケーションじゃないさっき手紙書くのもよく好きだからっておっしゃってましたけどそのこういう,こう何か今言ったようにこう時間がその間にあるとか何かその遠い距離があるとかでもそこにはこう何かこう相手から自分へとか自分から向こうへっていうその。思いがのこう往復があって、うん、そういったこうコミュニケーションがこう制作であったり制作じゃなくてもいいんですけど斉藤さんに与えた影響みたいなのやっぱ感じたりします、うん、感じたりします感じたりしすぎてちょっと何か言ってんのかわかんないけど<笑>、うん<笑>うん、でもやっぱ僕はだからえー、と向こうの学生さんは「オンゴーイング」っていう僕のスペースにまず送ってくるから、はいはい、それが送られてきたよってこう斉藤さんにあの、うん、SNS、うん、あのメッセンジャーとかですぐ教えたりとか、うん、写真撮って教えたりしてるけど、うんはいはい、あこれは絶対嬉しいよなっていつも思ってて、うん、こうその子たちがこういろいろ今聞いた話だとその日常を書いてくれて。で会ったこともないけどその子たちのこう生活なり日常をこうイメージしてっていう行為自体がやっぱりこう非日常だしこう非常にそこにはやっぱこうイマジネーションがこう触発されるというかこう書き立てるものがきっとあるそれあるわなっていうふうに思うんですそうですね、うん、そうですね。なんかその老の方っていうことがうんとなんかだんだん薄れてきていて自分の中でまあそれがいいのか悪いのか分かんないんですけどそれこそ手紙ベースだからなのかもしれないんだけれどもうんなんかそれも最近なんか印象的なんですよねなんか好きな音楽とか聞かれて。普通に答えたりして、うんうんまあ、その人が、うん、なんだろうでそ自分が答える時になんか別に、うん、なんだろうなその老の方でも分かりやすいみたいなことみたいなふうに思わないで、うん、別になんかただ好きなのを書いたりしてたなみたいな瞬間があったりして、うんうんうん、そ
それがなんかうんいいのか悪いのかわかんないけどうん,うんなんだろうなんて言ったらいいのかわかんないけどどの方が教えてくれるなんか好きな音楽っていうのがなんとなく私のいろんな方が教えてくれるその具体的なアーティストの総じて見ていくとなんとなくやっぱりなんかビジュアルも含めて楽しませてくれる音楽みたいなのが結構多めだなっていうのをなんとなく感じてて。っていうのはまあダンスがあったりだとか、うんうんうん、あとなんだろうなアイドルだったりとか、うんうん、まあそのショーみたいな感じにもなってるみたいなのがやっぱちょっと多いっちゃ多いのかなって思ってて、うんうんうん、でもなんかうん自分も音楽を聴いて楽しんだりする時に、うんうん、ただ音楽を聴くけど、うん、でもその時に。なんかその視覚的なイメージみたいなものを必ずしも完全に抜きにしてその聞くっていうことを行ってるわけじゃないんじゃないかっていうこの前思ったんですよね。なんかうんそ,のそ,のそのアーティストの人がビジュアルを売りにしてるかどうかみたいなのは別としてなんて言ったらいいのか分かんないけど風景までいかないけど。何か心象風景だったり、うんまあ、もしくはその人の歌っている感じが頭の中に浮かんでたりとか、うんうんうん、なんかそういうことって別に、えっと、聞こえる聞こえない関係なく、うんうんうん、怒ってるよなっていうのを、うんまあ、なんかその別に普通に書いちゃったわって思ってからちょっとしばらく考えてて思ったりしました。うんうんうんそれはじゃあやっぱりこの体験の中で斎藤さんはいろんな、まあ、それは一つかもしれないけどそういう発見みたいなものがやっぱもたらされたりとかっていうことがあるってことですよね。めちゃめちゃあります。うん、なるほど、うん。なんかねそういうこう作品今いろいろお話伺ってそういったこうやり取りの中でお互いにこう何かをまあ届けて。自分にも届いてそ,それがちょっとずつお互いに変化がもたらされてでその上でこう最,終最終的っていう言わなくていいと思うんだけど今こういうものが出来上がってくるみたいなことがなんとなくこう見る側もこうそういったやり取りの中でこれが出来上がってきてるんだなっていうふうに見るとやっぱ見え方もきっと変わるしそれこそよりこう。想像が膨らむのかもしれません。はい、楽しみにしています。<笑>ありがとうございます。はい<笑>